地啊！我想说两句。我能理解，大家对我打出的这个超低分感到不满意。毕竟，青书高定的自由展示，效果惊艳。我个人呢，也十分欣赏这位年轻设计师的创意和成果。但是呢，大家似乎忘记了一点：本次招标会自由展示环节，对于材质的亲肤性提出了明确要求，金属材质。是不允许直接接触皮肤的。根据我们手上的资料，你这件衣服是含有金属材质的。各位评委老师，能允许我做一个解释吗？请讲。这里面确实是金属，但表层加了一层真丝纳米涂层，是顶级亲肤的涂层，其触感不亚于真丝。这也是在摸金环节，陆总猜错蝴蝶材质的原因。这个，原来这么回事，想到啊。作为一个新进团体，你选择了这样的方式，在台上展示你的服饰，我很钦佩你的勇气。它确实让我眼前为止一亮。我想，关于金服涂层的研究。你一定有自己的原因和想法。我想听一听你这次的设计理念是什么？我知道你干什么，你给我放手，放开我，放我出去！是一场大火。三年前的一场大火，我受了很严重的伤，整整三年，我才重新站了起来。现在的我，表面上看起来与常人并无区别，但其实我的皮肤非常敏感，很多稳定性极高的材料接触后都会过敏，尤其是在高温状态下。为了减少过敏带来的伤痛，我把亲肤涂层作为团队技术突破主攻方向，目前算是小有成果。我身上穿的每一件衣服，与皮肤有可能直接接触的部分，都做了特别涂层处理。到目前为止，没有再发生过过敏现象。我作为高定行业的一个新人，今天来到阿黛拉的 T 台上，我做了自己的模特。穿着这套蝴蝶装，我明知道不可能和各位行业前辈竞争，但是我还是想通过阿黛拉的影响力，让大家知道，在这个世界上，有这样几个执着的人，钻研了这样一种小众的技术。能把那些与我有过同样遭遇的人，从难言的痛苦中解救出来，哪怕只是减轻一点点，就足够。轻书高定，亲肤涂层，请大家记住我。不。
秦总，陆氏的陆总来了。他怎么来了？我们也不知道。他的车突然就出现在门口好壮观啊！啊，一听说您这个贵宾驾到，我就赶紧过来安排。没想到最乱的一幕还是被您瞧见了，真是不好意思。嗨，我不介意脏乱。哎，这根线的材质很特别啊！啊，这个是普通线。大家都停一下吧，先去休息。舒总，您这向导做的呀，可真是毫无保留，专业详尽呐。您要看的纺丝，这里不都是吗？我相信，青书的工艺绝对不止这些。当然了，陆氏和青书的合作也不止于此。陆氏的产业整合很全面，除了青夫涂层，我们没有什么可效劳的了。那么如果……陆氏和青书合并，我是认真的。陆总，你不会以为我辛辛苦苦创建的青书高定，就是为了被你收购的吧？青夫涂层是你们的核心技术，但陆氏要攻克它，只需要三个月的时间。如果你继续拒绝合作的话，那我们势必会成为敌人，形势会很严峻的。除非亲叔收购陆氏，否则一律免谈。吴总，吴总，事成了。哎呀，事情都办妥了吧？办妥了。丁珠事件助我得到外公的信任，陆之遥的位子很快就会是我的了。恭喜吴总，忙去吧。是真的太像了，齐洛，是你，对不对？你没死，一定是秦家搞错了。我一定会找到答案。嗯、我自己能过得更好，要什么男人？男人有什么用？没用。这房租拖欠大半个月了，这店是开还是不开呀？啊，老板，老板，你叫什么叫呀？你才是老板呐！哎呦，别喝了，我的小祖宗哎！哎呀，好了好了，不喝了不喝了啊！
都比不上香嫂那颗金子般的心。不对，金子是硬的，香嫂的心最柔软了，像芝士鱼丸，外表 Q 弹，里面。知心流淌，回味。哎呦，回味个屁呀！赶紧滚回去睡觉去。嗯嗯。啊，不好意思啊，那个打烊了。你看，老板娘都把自己给喝大了。明天再来吧。谁打烊了？嗯，进去。我要努力工工作。嗯。你是不是又没钱了？我明天就去给你烧。哎呦，人家一个大活人，你烧什么钱呀？哎呀，曲罗，你别要了，你怎么残我？哎呦呦呦,呦，曲罗，我又被渣男虐了。我想把他们拽成串。下锅煮，吉罗，我的吉罗。抱歉啊，这会儿他喝醉了。哎呀，你这样把人家给吓着了。哎呀，我的吉罗，我的吉罗，我的吉罗，吉罗，吉罗。那个房租已经收到了啊，不会赶他走的。就是那个傻妞啊，又被渣男给骗了。我刚刚借了五千块钱给他周转。哎，你光花钱不露脸，这是为啥呀？就为了泡他，我觉得那傻妞啊，就像是个清汤白菜似的，泡他要这么费劲儿吗？莫非你是个又老又丑的猥琐大叔？呃，要么跟我一样也是个女的。忍者配神龟呀，一趴更比一趴齐。我们的交货期只有四十五天，涂层三道工序，每个涂层之间需要三天的控制期，等待晾干定型。整个涂层做完需要十二天的时间，这样走下去，留给我们的只有三十三天，这还不算运输和出库入库的交接时间。所以，我们的建议是，两家生产线合并作业。裁剪钉珠部门在涂层风干期进行作业，这样的话可以缩短工期，按时交货。涂层车间的空间有限，无法同时融入更多的工序进入。我们陆氏有足够大的场地。吴总，涂层生产可都是大型固定设备，没法移动。合作总该是互谅互让，有进有退的。你们青书那么密不透风的，我们很难做。真是对不起，陆氏的难处我们已经知道了。既然是由于青书的加入导致工期失控，那就由我们出面向阿黛拉申请延长交货期吧。不必了，陆氏是总包方，理应由我们来协调。青书只要保证十二天之内交货，其余的我们来负责。什么生产周期有限呀？分明就是想借机窥探咱们的涂层技术。都是千年的狐狸，还跟我玩什么聊斋？他们觉得咱们傻
，咱们就半晌给他们看呗。两位，再说。要走了，陆总。陆总，我在车上等你。好，拜拜，陆总。一起吃个午饭吧。会议上还有什么没有说清楚的吗？要不要这么公事公办啊？工期这么紧张，哪有空闲聊啊？不是闲聊，正事，有关陆氏跟青书并购的事啊。免谈，舒总，你连条件可都没有听到啊！什么条件都不考虑。你明不明白？我们做的是事情。对啊，你做的是事儿，我做的是人。你什么意思？我没什么意思。你还没睡啊？等你、啊，坐。嗯。晚上刚炸的，喝点。见到白明玉了？嗯。什么感觉？他比我可怜。那陆之遥呢？你还怨恨他吗？这三年，他很努力的在赎罪，对明玉做的也算是到位了。这场灾难，我们每个人都是受害者，陆家、白家，还有我们秦家。如果可能的话，放下吧。哥，我不早了，喝完酒去睡吧。姐不好，姐姐不该丢下你，一切皆因你而起，陆之遥，我要让你付出代价。舒总，您看一下，首先进来的是展示区，然后是研发区，最后进入剪裁区。你确定陆氏的剪裁区就在这里吗？目前看来是这样子的。但就不知进去之后是什么样子。收购的事情，等我看完青书所有的资料之后再跟你讨论吧。那您可得抓点紧。怎么了？吴总那边涂层实验进展非常顺利，可能用不到一个月就能攻克最后的难点。那是个好事啊！收购的钱不都省了吗？他一直对您的位置虎视眈眈。上次珊瑚珠事件，我总觉得不是个意外。他要是喜欢这个位子，就让他坐。反正我也好久没有好好度假了。那好，我等您消息。等等，嗯，帮我约一下舒总。主题，你猜？合并方案。得嘞。
，好，嗯。朱总，谁的电话？陆志阳，他，他打电话干嘛？约我谈合并的事情。又他，当然不同意了。不，我同意见面了。为什么呀？我改主意了，青书和陆氏可以合并。啊？不过。是青书收购陆氏，舒总，您的意思是，今天蚂蚁吞大象的好戏，大幕就要拉开了。陆总，他们来了。穿这么正式，这是参加颁奖典礼啊！不穿的正式一点，怎么对得起陆氏工厂首次对外开放呢？给未来的同事参观，不叫对外开放。